మన దేశంలో సామాన్యుల్లో ఎవరూ జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా డాలర్లు కొనుక్కుని ఉండరు కానీ డాలర్ మారకం ఏమాత్రం పెరిగినా మనకు వాచిపోతుంది గత ఏడాది అరవై ఐదు రూపాయలు ఉన్న మారకం ఇప్పుడు ఏకంగా డెబ్బై రూపాయలకు పడిపోయింది ఇది ఇంకా పతనమవుతోంది మరి ఈ ప్రభావంతో మన దేశంలో ఎలాంటి పరిణామాలు కలగబోతున్నాయి సామాన్యుడి మీద భారం ఎలా పెరగబోతోంది రూపాయి పతనం మన ఆర్థిక వ్యవస్థను అతలాకుతలం చేసేస్తోంది డెబ్బై ఒక్కేళ్ల కిందట బ్రిటిష్ పాలకుల నుంచి స్వాతంత్రం పొంది ఎర్రకోట మీద తొలిసారి మువ్వన్నెల జెండా ఎగిరినప్పుడు ఒక రూపాయికి ఒక డాలర్ వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు అదే డాలర్ కావాలంటే డెబ్బై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది కారణం ఏదైనా రూపాయి పతనం తాలూకు ప్రభావం మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ప్రతికూలంగానే మొదలైంది నిన్న మొన్నటి వరకు ముప్పై ఎనిమిది వేలు దాటిన సెన్సెక్స్ ఇప్పుడు ముప్పై ఏడు వేల వైపు నేల చూపులు చూస్తోంది ఇలా మార్కెట్ల మీదే కాదు ప్రజల మీద తీవ్రమైన ఆర్థిక భారాలు పెరగనున్నాయి మనం రోజు డాలర్లు కొనుగోలు చేయం కాబట్టి డాలర్ మార్కంతో మనకేం పనిలేదని అనుకుంటాం కానీ మనం డాలర్లు కొనకపోయినా విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులన్నిటికీ డాలర్లలోనే చెల్లింపులు జరపాలి ఉదాహరణకు ఒక వస్తువు విలువ వంద డాలర్లుంది అనుకుందాం గత నెలలో ఆ వస్తువు దిగుమతి చేసుకోవాలంటే ఆరు వేల ఎనిమిది వందలు ఖర్చు అయ్యేది కానీ కానీ ఇప్పుడు అదే వస్తువుకు ఏడు వేల రూపాయలు ఇచ్చేయాల్సిందే అంటే నెల రోజుల్లో ఆ వస్తువు ధర రెండు వందల రూపాయలు పెరిగింది ఒక్క వస్తువు ధర ఇలా ఉంటే నిత్యం లక్షలాది వస్తువులు కోట్ల డాలర్ల విలువైన క్రూడ్ ఆయిల్ ఇవన్నీ దిగుమతి చేసుకునే మనమీదే ఎంత భారం పడుతుందో ఆలోచించండి నిజానికి పెరిగిన భారాలన్నీ వినియోగదారులే భరించాలి అంటే మనమే మొయ్యాల్సి ఉంటుందన్నమాట రూపాయి విలువ పడిపోతే ముందు ధరలు పెరిగేవి పెట్రోల్ డీజిల్ వంట గ్యాసుల ధరలే ఇప్పటికే రోజుకోసారి పెరుగుతూ ప్రజలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు రూపాయి పతనంతో మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది ప్రస్తుతం మనం వాడే చమరులు ఎనభై శాతం దిగుమతి చేసుకుంటున్నదే గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మనం ఇరవై రెండు కోట్ల టన్నుల క్రూడాయిల్ దిగుమతి చేసుకున్నాం అప్పటి డాలర్ మార్కం ప్రకారం దానికి ఐదు పాయింట్ ఆరు ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు చెల్లించాల్సి వచ్చింది కానీ ఈ ఏడాది కూడా ఇంచుమించుగా ఇంతే క్రూడాయిల్ దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ గత ఏడాది కన్నా డాలర్ మార్కం ఐదు రూపాయల వరకు పెరగడంతో ఆరు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల కోట్లు చెల్లించాల్సి వస్తోంది అంటే కేవలం డాలర్ విలువ బలపడినందుకే అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు అదనపు భారం పడింది ఇది బ్యారెల్ క్రూడాయిల్ ధర స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు లెక్క ఒకవేళ క్రూడాయిల్ ధర పెరిగితే ఆ భారం మరింత పెరుగుతుంది చమురు విషయంలో మనకెప్పుడు ఇటు గోడదెబ్బ అటు చెంపదెబ్బ రెండూ పడతాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా బ్యారెల్ క్రూడాయిల్ ధరలు కూడా శరవేగంగా పెరుగుతున్నాయి మరోపక్క అమెరికా పెడుతున్న ఆంక్షల పుణ్యమాని చమురు ధరలు గతంతో పోలిస్తే ప్రతి నెలా కనీసం ఐదు డాలర్ల వరకు పెరుగుతోంది గత ఏడాది బ్యారెల్ బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ అరవై డాలర్లుంది కానీ ఇప్పుడు అది డెబ్బై రెండు డాలర్లకు చేరింది వచ్చే ఏడాది ఇది కాస్త తొంభై డాలర్లకు పెరుగుతుందని అంచనా అంటే మన వినియోగం పెరకపోయినా ప్రతి బ్యారెల్ క్రూడాయిల్ ధరకు ఎక్కువ డాలర్లు చెల్లించాలి ఉదాహరణకు గత ఏడాది బ్యారెల్ క్రూడాయిల్ కొనాలంటే అప్పటి క్రూడాయిల్ రేట్ అరవై డాలర్లు డాలర్ మార్కం అరవై ఐదు రూపాయల ప్రకారం మూడు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేది కానీ ఇప్పుడు అదే బ్యారెల్ ధర పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధర డెబ్బై ఒక్క డాలర్లు డాలర్ మార్కం డెబ్బై రూపాయల ప్రకారం నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై రూపాయలు అవుతుంది అంటే ఒక్క ఏడాదిలో ఒక్క బ్యారెల్ క్రూడాయిల్ ధర వెయ్యి రూపాయలు పెరిగింది ఈ భారాన్ని మోయాల్సింది సామాన్యుడే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్న పెట్రోల్ ధరలు ఆగస్టు ఒకటి నుంచి పదిహేను వరకు ఉన్న క్రూడాయిల్ ధరను బట్టి లెక్కేసినవే ఆగస్టు పదహారున రూపాయి పతనమైంది కాబట్టి ఆ ప్రభావం ఇంకా మన పెట్రోల్ రేట్ల మీద పడలేదు అంటే రూపాయి పతనం ఇలాగే కొనసాగితే సెప్టెంబర్లోగా పెట్రోల్ ధరలు భారీగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది ఇక రూపాయి పతనం ఇలాగే కొనసాగితే ఈ ఏడాది చివరిలోనే లీటర్ పెట్రోలు వంద డీజిల్ తొంభై క్రాస్ అయిపోతాయి ఈ భారం మొయ్యాలంటే సామాన్యుడి తరం కూడా కాదు ఇప్పటికే ఎనభై క్రాస్ అయిన పెట్రోల్ రేట్లు జనాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి ఇక మరింత పెరిగితే ప్రజలు అన్యాయమైపోవాల్సిందే పెట్రోల్ రేట్లు పెరిగితే కార్లు బైకులు ఉన్న వారికి ఇబ్బంది అదే డీజిల్ రేట్లు పెరిగితే అన్ని రంగాలకు ఇబ్బంది ఎందుకంటే దేశంలో నిత్యావసరాలు సహా అన్నిటి వస్తు రవాణా జరిగేది డీజిల్ వాహనాలపైనే డీజిల్ ధర పెరిగితే వాటి ధరలు కూడా పెరుగుతాయి అంటే కూరగాయలు ఉల్లిపాయలు ఇతర నిత్యావసరాలపై రవాణా ఛార్జీల భారం పెరుగుతుంది ఇవి ఒక్కటే కాదు చమురు ఆధారిత ఉత్పత్తులైన సబ్బులు కాస్మెటిక్స్ వంటి వాటి ధరలు కూడా పెరుగుతాయి మొత్తంగా చెప్పాలంటే డాలర్తో దిగుమతి చేసే అన్ని వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి ఆ పెరిగిన ధర భారాన్ని వినియోగదారులే భరించాల్సి ఉంటుంది ఒక్క పెట్రో ఉత్పత్తులే కాదు మన దేశం ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల ధరలు కూడా అమాంతం పెరిగిపోయాయి గత నెలలో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలపై జీఎస్టీ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది శాతానికి మార్చడంతో వాటి ధరలు తగ్గాయి కానీ ఇప్పుడు డాలర్ విలువ పెరగడంతో ఆ ఎలక్ట్రానిక్ అన్నిటి ధరలు మళ్లీ పెరగనున్నాయి దీంతో పాటు కంప్యూటర్లు వా
ఇవే కాదు పారిశ్రామికంగా చాలా రంగాలకు రూపాయి మారకం ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తోంది ఉదాహరణకు డాలర్ విలువ బలపడితే ఉక్కు ఇతర రంగాలని తీవ్రంగా నష్టపోతాయి ఉక్కు దిగుమతుల భారం పెరిగితే దాని ప్రభావం దేశీయంగా నిర్మాణ రంగం మీద పడుతుంది ఉక్కు ధర పెరిగితే నిర్మాణాల ఖర్చు పెరుగుతుంది సిమెంట్ వంటి వాటి ధరలు కూడా పెరుగుతాయి ఇది సామాన్యుడి సొంతింటి కలను మరింత భారంగా మారుస్తుంది ఇలా ఒకదాని తర్వాత అన్ని రంగాలు వరుసబెట్టి ఆర్థిక భారాలతో మునిగిపోతాయి ఇది దేశీయంగా కరెంటు ఖాతా లోటు పెంచడంతో పాటు సామాన్యుడి నెలవారీ బడ్జెట్ ను కూడా భారంగా మారుస్తుంది ఫలితంగా దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోతుంది ఇది మరింత కాలం కొనసాగితే ఆర్థిక సంక్షోభం మొదలైనట్లే